¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mira con quién estamos. Hugo está cogiendo la cámara y ahí está sí. Marco, al número Marco. Hola. Ay, qué pasa. Y nada, mira a que nos enfrentamos chicos. Los Reyes Magos han vuelto a llegar este año, 2024. Y ya sabéis que colaboramos con la marca de Smart Giro. Colaboran con nosotros y nos han mandado esta bestia, este Smart Giro Crossover Dual Más, ¿vale? Os hice varias pruebas también de otros pacientes, otros modelos que nos han mandado el crossover Dual Pro, pues este es del estilo, ¿vale? Tiene un poquito menos de potencia, pero bueno. Y luego os voy a decir también un poquito, eh, hay dos o tres cosas que no me han gustado de este modelo. Os voy a decir todo lo bueno que tiene, que tiene un montón de cosas buenas, por supuesto, un montón. Pero hay dos o tres detallitos que no me han convencido. Por eso no vas a dejar de comprar este, este patinete, que es un espectáculo. De hecho, ahora están eh, en la página de Smart Hero, están en rebajas. ¿Vale? Tenéis eh, unos precios increíbles, luego ya sabéis que os vais a poder proporcionar eh, beneficiar de mi código de descuento chiqui, que os voy a poner por aquí en pantalla todo el rato Y a la hora de hacer la compra os vais a poder beneficiar de un código de descuento muy bueno, más aparte el descuento que está ya en la página Este patente está muy bien de precio para, eh, para lo bien que viene equipado También importante Hugo, placa identificativa, ¿vale? Por la DGT homologado ya sabéis, chicos, que todos los patinetes de Smart Giro, todos los patinetes de Smart Giro, ya todos están homologados y certificados por la TGT. ¿Qué quiere decir esto? Que no vais a tener ningún problema para circular por ningún sitio, ¿vale? Por ningún sitio. Os va a parar la policía, los, eh, todo el mundo, que las autoridades que sean, ya no os van a poder decir nada con, con los nuevos patinetes, con la placa identificativa, ¿vale? Vais a ir totalmente legales. Porque esta normativa está ya y va a entrar ya. Entonces, que sepáis que si compráis un Smart Giro, tranquilos que vais a poder andar por donde queráis legalmente, ¿vale? Viene limitado a 25 km por hora. Bueno, empezamos. Smart Giro Crossover Dual más. Un pepinaco de, de patinete, chicos. Un pepinaco de patinete. Tenemos, ¿qué quiere decir Crossover Dual? Que es Crossover. Echa para un poquito, Hugo. Crossover quiere decir que vale para todo camino. De ahí viene la palabra, como la del crossover dual pro, este es el crossover dual más. La saco otro modelo para no copiar, entre comillas, eh, pues el mismo modelo. Pero crossover quiere decir que vale para terrenos, pues, súper mal. Con piedra, barro, podemos montarnos por un montón de baches, por un montón de sitios, ¿verdad Marco? Por un montón de sitios que esto va realmente increíble. Y luego, dual quiere decir que llevamos dos motores en este... En este Crossover dual, llevamos dos motores, trasero y delantero. Tenemos mil vatios de potencia en este modelo. Mil vatios de potencia, ¿vale? El Crossover dual Pro tenía 1200, este tiene mil vatios, es más que suficiente. Y lo llevamos repartidos en, en dos partes: 500 vatios y 500 vatios en la rueda trasera y 500 vatios en la rueda delantera. Y luego tenemos una, tenemos una modalidad que podemos ir en el modo eco y así economizar. ¿Qué quiere decir? Que podemos desactivar un motor. A ver, lo acabamos de desembalar de la caja, ¿verdad? No hace, hace nada, lo acabamos sí. de desembalar y lo acabamos de sacar. Yo estoy andando un poco con él y no sé muchas cosas. Habrá cosas que me deje en el aire, os lo dejaré por aquí apuntadas, como siempre. Os voy a dejar apuntados los detalles de este patinete, las configuraciones, o sea, eh, la, potencia, la potencia de la batería, etc. Cosas que se me van a escapar, os voy a apuntar por aquí, como siempre, ¿vale? Como suelo hacer también con las motos. Potencia 1000 vatios, repito. Y podemos desconectar para ir en modo eco, que quiere decir que vamos a desconectar un motor. Pero no vamos a desconectar eh, 500 vatios, vamos a desconectar, vamos a ir con 700 andando y el resto los anulamos, ¿vale? Entonces, nos desconecta lo que os he dicho, podemos andar con 700 vatios y nos deja el resto anularlo para economizar, ¿vale? Eh, este patinete. Es cierto que para llenar y todo esto va muy bien. Cuestas, yo lo he probado y va súper bien. Haremos más pruebas eh, otro día. Me voy a poner el casco de el casco con, de mesura con la cámara y vamos a hacer pruebas. En, 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 ya sabéis, me meteré por ahí por la costa y haremos pruebas. En cuestas muy pronunciadas se nos queda un poquito, ¿vale? Se nos queda un poquito lento. No es un patinete que para cuestas muy, 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 muy pronunciadas, me refiero a cuestas muy serias, vaya, vaya a subir con, con agilidad. Entonces, pero lo demás llanea muy bien, tiene mucha fuerza, la suspensión es impresionante, súper increíble, va sobrado, os lo prometo. O sea, esa suspensión basculante, veis atrás que lleva amortiguadores traseros, van independientes, van muelle y amortiguador, ¿vale? Ya lo veis aquí, y aparte son regulables, podemos regular desde aquí la altura del muelle. 
¿eh? para que tengamos más confort, más blando o más duro, ¿vale? Podemos bajar o podemos subir desde esta arandela, giramos la arandela, subimos el muelle y si la bajamos comprimimos o descomprimimos. Entonces tenemos, tenemos la suspensión eh, totalmente trasera regulable a nuestro antojo, va súper bien. La delantera entiendo que no se puede regular, pero es basculante como el Crossover Dual Pro que os enseñé en el vídeo. Bascula, es una locura. Yo lo probo en baches y os prometo que es de lo mejorcito que tiene este patinete. También ya lo dije con el Crossover Dual Pro que iba increíble. Pues este va igual o mejor. O sea, es brutal. Puedes pegar saltos, lo que quieras. Este sistema de dirección, de suspensión es brutal. Lo único que penaliza a esta suspensión bajo mi experiencia, el poco tiempo que llevo con él, es el radio de giro es muy corto, ¿veis? Gira, ¿vale? Pero hay otros patinetes que giran, giran muchísimo más. Este ya veis que gira y ahí hace el tope. No es, no es ningún problema, pero sí que es verdad que hemos probado, hemos tenido otros patinetes que giraban mucho más y bueno, lo que os digo, no es ningún problema, pero le veo que pues por el sistema de, de suspensión basculante Ahí lleva un monoamortiguador mono, mono en el medio y nos bascula desde aquí. Pues tenemos un radio de giro más cortito. Eso sí que es verdad que me ha pasado algún día que anda con él. Pues he ido a girar con él y se te me ha quedado un poquito para maniobrar. Tienes que hacer más maniobra. Se nos queda un poquito corto el radio de giro. Pero bueno, por esto no vas a dejar de comprar el paciente ni mucho menos. Si quieres girar, pues también ya ves, agarras aquí y le das la vuelta. Pero bueno, como punto negativo por decir algo, ¿vale? Luego, eh, full LED en todo el patinete, intermitentes, luz de freno, bueno, ya sabéis, las luces de freno, la, o sea, la luz de delantera alumbra, ¿vale? Es de día, pero alumbra, es una pasada, o sea, brutal, de lo mejorcito que he tenido hasta ahora, ¿vale? Brutal. Luego, punto negativo también para este patinete, que no me, no, no me ha dado de convencer, de todos los patinetes que hemos probado y hemos tenido, el plegado de este patinete no me acaba de convencer. La rapidez que tienen otros patinetes en comparación a este no me acaba de convencer. Foca y Hugo. Este patinete yo ahora lo tengo aquí desarmado, ¿vale? Veis aquí, tenemos una, un gatillo para desplegar hacia atrás. Y digamos que ya lo bajamos, ¿vale? Desde aquí. Y para subir, ahí hacemos el seguro, pero luego tenemos que poner este sistema. Si quieres, echa un poquito más para atrás, Hugo. Este sistema, tenemos aquí dos guías, dos agujeritos. Tenemos que plegar desde aquí. Y ese es el cierre, ese es el bloqueo del manillar, ¿vale? Ese es el bloqueo del manillar, que hacemos así y lo bloqueamos. Pero fijaos lo que estoy tardando en bloquear este patinete, chicos. Es una locura. Echa un poquito para, subo para que no lo vean. Es una locura en bloquear este patinete. Una locura. Cuidado, Marco. Es una locura. ¿Veis? Así como otros patinetes que os he enseñado en el canal, simplemente quitando un seguro, un clac, y luego una mariposa o lo que sea, ya despegamos. Pues en este patinete se pierde mucho tiempo. O sea, es más giro. No sé cómo en este modelo, que me, me, me encanta, va súper bien, pero yo creo que en ese sistema han perdido, cali no calidad, pero practicidad, o sea, que no es práctico para, para, para desplegar y plegar, no es práctico. Ya te digo, tienes, tienes que darle a la mariposa aquí un montón de vueltas, le damos, le damos, le damos, le damos vueltas, 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 ¿eh? sigo dándole vueltas y cuando ya desplegamos esta, esta U de aquí, le damos el seguro y ya lo desplegamos. Pero se tarda muchísimo. Luego el sistema es súper seguro. Una vez que lo bloqueas, ya se queda súper rígido. O sea, no se mueve nada. Pero, lo insisto, ¿vale? ¿Veis lo que tardamos en, en plegar esto? Entonces, punto negativo este sistema. Es que todos los patinetes que, que he probado y he tenido, el sistema de plegado de verdad es súper rápido. Una anilla o un clac y ya está. Pero es que este me parece increíble que hayan hecho este sistema. Me parece increíble. Pero bueno, no me ha gustado ese detalle. Tengo que deciros lo bueno y lo malo. Luego, otra cosa que tampoco me gusta, ya en el, en el apartado de plegado, lo que tardamos, ¿vale? Pero luego, para ponerlo aquí, tenéis esta anilla, alumbra aquí, Hugo, tiene esta anilla aquí, ¿veis esto? Aquí tenemos un colgador, por si queremos llevar algo de compra, una bolsa, lo que sea, ¿vale? Esto no hay ningún problema. Pero esto es para plegar, a ver si te para atrás, Hugo, un poquito. Esto es para plegar el manillar aquí atrás. ¿Veis aquí una uña, ¿vale? Pues fíjate, echa un poquito para que vean los amigos. Ahora lo desplegamos de aquí, quitamos el seguro. Y otra cosa que no me gusta del plegado. Esta anilla tiene que ir aquí. Se pone aquí, la tienes que abocar aquí. La metes aquí. Y luego con el dedo echarlo un poquito para atrás. No hay mucho sitio para meter aquí atrás. El dedo, ya ves, es... O sea, se pone mal, se pone mal. Las cosas como son. No me gusta el sistema. O sea, 
engancha, no engancha, ¿ves? Tienes que poner esto ahí, clac. Y tienes que buscarle todo el rato la forma. O sea, se tarda mucho tiempo en plegar este patinete. Es una pasada. Este para su para que nos vean los amigos. Se tarda mucho tiempo en plegar este patinete. O sea, fijaos el tiempo que llevo y me está costando plegarlo. Hay que meterlo. Es que no, no consigo ponerlo bien. A ver. Ahí ha plegado. Hay que meterle el dedo como puedas para que entre esa uña ahí. ¡clac! Luego ya lo puedes levantar. Pesa. ¿eh? ¿Veis? Ya os he dicho que yo no, desde que tengo patinetes no voy al gimnasio, ¿verdad, Marco? Hacemos gimnasia todo el rato, son 20 y, pico, 20 y pico kilos. También tengo que deciros que es un patinete pesado, ¿vale? Pero insisto en este detalle. Tiene que ser pesado por los componentes del mismo. Es un patinete que podéis meterlo por donde queráis, lo que os he dicho. Baches, montaña, piedras... Es una locura, entonces tiene que ser resistente. Aunque tiene componentes de aluminio y muchas cosas para aligerar el peso, pero claro, tenemos una batería brutal, que os pondré por aquí en pantalla, porque ahora no me acuerdo los amperios y todo, es brutal, brutalísimo y luego sistema de suspensión lo que os digo, es basculante bueno, pues tiene un peso que para todos los días, si tenéis que andar subiendo escaleras, no es el patinete más adecuado, lo bueno sería este patinete pues que tuvierais ascensor en casa, si no tenéis ascensor y tenéis que subir a un segundo piso o un tercero os va a entrar la risa con este pedazo de pepino os va a entrar la risa, ¿verdad Hugo? Entonces, bueno, hay que decir las cosas buenas y las cosas malas. No es que sea cosa mala, simplemente detallo que si tenéis que subir todos los días escaleras y demás, no tenéis ascensor, la vais a pasar carutas, ¿eh? Porque pesa. Pero resistente, 100%. Entonces, lo que os he dicho, punto negativo, el cierre. Yo creo que los patinetes que, que he probado y he tenido, el peor sistema de cierre. Porque es que otros sistemas es que es clac clac y este digo que andar ahí buscando el agujero no lo veo no lo veo el cierre este no lo veo espero que si, eh, se den cuenta es más lleno este detalle y mejor en este detalle porque para mí mi punto de vista esto es una cagada una cagada ¿eh? y el sistema de aquí más de lo mismo una vez que lo cerramos vamos a cerrarlo aquí Hugo es súper resistente pero ya veis lo que estoy tardando ¿eh? Fijaos, ¿eh? cuántas vueltas le da Hugo 20 vueltas no sé no sabré deciros. O sea, esto... Ostras, con los modelos que hay ahora, que, que, que pongan este sistema, me parece increíble. Es, claro, ¿qué pasa? Que hemos probado y hemos tenido patinetes que es clic, clac, 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 y ya está. Y ahora coges esto y perder aquí un minuto en, en plegarlo es como que vuelves para atrás. Pero yo no les aconsejo este patinete. Por eso no vas a dejar de comprar este patinete, porque tiene un precio increíble de entrar en la página de Smart Giro, que lo vais a ver. Tiene un precio muy bueno y una calidad excelente, pero... Yo os digo, como siempre, las cosas buenas y las cosas malas. Que no me gustan a mí. A lo mejor tú no le das importancia, pero a mí esos sistemas no me acaban de convencer. Entonces, si vais a hacer la compra, pues que también tenéis que tener en cuenta estos detalles, lo que os acabo de decir, del plegado y demás. Luego, es súper mega robusto, brutalísimo. O sea, fijaos la barra de manillar. Creo que es la barra de manillar más resistente que he probado hasta ahora. O sea, tiene un tubo. Una firmeza que es brutal, o sea, no se mueve, así como el cierre, ya os he dicho que tarda un poquito en cerrar y tal, pero luego es que no hay nada de orgura, o sea, es brutalísimo, es muy firme. Entonces, claro, es un patinete que está diseñado, lo que os he dicho, para hacer saltos, para meternos por montaña, por piedras, por todos los sitios, y es lo bueno que tiene este patinete que te va a dar mucha seguridad a la hora de hacer saltos y demás. O sea, es brutalísimo. ¿Eh? Con esto puedes hacer lo que te dé la gana. Esto aguanta lo que, le, lo que le metas, te lo prometo, ¿eh? Os lo prometo. Vale. Eh, el apartado de. Vamos a ver cómo encendemos esto aquí, Hugo. En aquí un momento. Encendemos la pantalla del display. Desde este botón. Mantemos pulsado, creo que es aquí. Vale, encendemos. Tenemos una pantalla brutal. Súper bonita, ya veis. No sé qué está pasando aquí. Porque llevo sin encenderlo. Lo hemos sacado de la caja y hemos estado andando un poco con él, pero ahora. Creo que tenemos batería, ¿no, Hugo? No sé. Ahí está encendido. Ah, teníamos puesto el intermitente, por eso nos pita. Tenemos aquí, intermitente. Mira, indica aquí, a la izquierda. Nos está, nos pita. Y aparte tenemos intermitente aquí, aquí y aquí. ¿Veis? Este es triple, triple intermitente, chicos. ¿Ya lo veis? O sea, es súper bonito, ¿eh? Encendemos y ya tenemos la luz de posición. Luego tenemos la de freno. ¿Veis? Frenamos. Los catedráticos obligatorios, por supuesto. Pero tenemos tres intermitentes. Como en otros modelos, 
Hemos tenido dos intermitentes. Aquí ya han incorporado. Yo esto, esto no me he dado cuenta hasta ahora, lo prometo. ¿eh? Tenemos tres, ¿eh? ya veis. Hasta ahora teníamos solo dos, pero le han dado aquí otro detalle. Entonces está muy bien porque nos vamos a dejar ver de noche súper bien. Y aparte, me estoy dando cuenta que tiene pitido. Otros eh, modelos que os he enseñado en el canal no tenía pitido. Ahora ponemos el lado derecho y pita. ¿Veis? Entonces es una manera que vayamos circulando y podamos dar, también darnos cuenta de que vamos, vamos con el pitido puesto. Y también si alguno va por algún sitio, también lo va a oír algún usuario. Lo que no sé si se podrá desconectar el pitido del menú. Esto ya no lo puedo asegurar. Pero ya veis. Luego también teníamos luces, que ahora no me acuerdo. Tenemos aquí un montón de cosas. O sea, ya sabéis. Luces de LED. A ver si vamos dándole aquí al tema. A ver, ¿qué nos hace aquí? A ver si me acuerdo. Ah, luces aquí. Estamos intermitente. Ahí tenemos las luces puestas. Ah, mira, hubo aquí. Ponéis aquí delante. En cuanto hacemos el patinete, ya vamos con la diurna, ¿vale? Esta es la diurna, que ya alumbra un montón. Pero luego, aparte, tenemos, le damos aquí el botón a la botonera. Y encendemos la luz corta. Que os prometo, chicos, os prometo que alumbra. Que es una pasada, ¿eh? O sea, tiene mogollón de luz. Yo lo he probado en el garaje, a oscuras. Y vas, o sea, como un coche. Tiene una iluminación brutalísima. Luego también teníamos el tema de LED, que ahora no me acuerdo cuánto encendía, Hugo. No sé si está encendido. Ah, sí, están encendidos los LED, ¿no? Sí. Están encendidos los LED. Sí, mira. Enseñales a los amigos. Aquí también, ¿veis? Hace, hace como, como cambio. Se apaga y se vuelve Se apaga y se enciende, se apaga y se enciende, ¿veis? Esto, una vez que encendemos la luz de posición, ya va el patinete alumbrando todo el rato. Toma de carga, ¿vale? Que ya viene incluida en, el, en la caja, por supuesto, para la toma de carga. No hay ningún problema. Podemos cargarlo en 5 o 6 horas, como mucho, a la noche. Lo cargamos. Y cuando llega la carga final, ¿vale? Eh, pues se desconecta solo. No hay problema de que se va a recalentar, ni mucho menos. Él automáticamente detecta que tiene la carga al 100%, pues como los móviles. Y ya para, ya deja de, de meter corriente, ¿vale? Luego, eh, pues ya veis todos los detalles que trae en azul turquesa. Y tiene un montón de detalles. Las llantas también me gustan mucho. Vienen con todos los detalles de... ¿Veis aquí? Súper chulas. Todos los detalles en azul. La llanta muy cerradita. O sea, viene un acabado muy, muy bien acabado todo. La verdad que es... Viene muy, muy... Creo que es el patinete de Smart Giro. Calidad, precio ahora mismo. Por el precio que tiene este patinete. Quiero que entres en la página para que veáis el precio. No os lo voy a decir, pero tiene un precio súper interesante. Porque ahora está el rebaje encima. Y el conjunto es brutal. La pantalla también creo que tiene... Viene con la aplicación de... Os lo bajáis por el Play Store. Una, una, una aplicación. Y os conectáis al móvil. Viene con conectividad. Y también podéis... Eh, tenéis... Para ver si os roban el patinete, podéis, podéis saber dónde está la ubicación de vuestro patinete. O sea, tiene conectividad con el móvil y también tiene como una especie de, de alarma, entre comillas, ¿vale? Que puedes saber todo, en todo momento de tu móvil dónde está el patinete. Puedes ver dónde está el patinete e incluso me imagino que lo podrás desconectar, ¿vale? Si te lo roban, a lo mejor desde la aplicación habrá una opción que tú le puedas decir que le cortas la corriente o lo que sea. Pero lo más importante es que tú puedas localizar tu patinete. Si te lo roban, desde tu móvil poder localizarlo, ¿vale? Entonces, conectividad brutal. Autonomía, creo que son 60 kilómetros. O sea, bueno, tenemos los modos... No sé. Tenemos para, para, para ir con él andando, si queremos. Ese es el modo para ir andando, que tú, que, que tú lo llevas andando. Y puedes ir con las luces para que te vean. A lo mejor si vas, vas por una zona que no puedes... Que no puedes... Eh, ves la luz de cargatillo y no anda. Y no hace nada. Pues sí hace, a ver, a ver. Ah, va despacito. Ah, mira. Es como modo andando. Vale, vale. Esto no lo había probado. Fijaos qué velocidad llevo. 6 por hora. 6 kilómetros. Cuidado, Hugo, Marco, está grabando, ¿eh? 6 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que a 6 kilómetros por hora es como si iríamos andando, entre comillas. Un poco más rápido. Pero si vamos por una zona peatonal o lo que sea, pues. ¡Vamos! Oh, me he pillado, me he pillado. ¿Has visto? Sí. Como han tirado las hojas. Ahí pilla 6 km por hora. Es Déjame ver a la cámara un momento, Hugo. Os pongo aquí un momento. Ahí me ha derrapado. ¿Veis? Voy en modo, en modo peatón. Me sale un muñeco verde. Y máximo pilla 60, o sea, 6 km por hora. ¿Veis? Voy a 6 km por hora. Ese es el modo peatón. 
Entonces, si vamos por una zona peatonal, pues nos limitan 6 kilómetros por hora y vamos a una seguridad para que no podamos pillar a nadie, una persona, o le pegamos un golpe fuerte. Vale, esa es la, la primera opción de este patinete. Toma la cámara, Hugo. Luego, alumbra aquí. Ponemos desde este botón, creo que es, ¿no? Mode. A ver. Aquí, modo eco. ¿Veis? Modo eco. Modo race. Y modo sport. Tenemos, lo que os he dicho, el modo, 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 modo peatón, que es el 6 km por hora. Luego pasamos al modo, modo eco. El modo eco es que se nos desactiva un motor y andamos con 700 vatios. En vez de con, con, en vez de con 1000 vatios, vamos a andar con 700. ¿Eh? Nos alumbra una, una rueda y nos desactiva. ¿Vale? Entonces, ese es el modo eco. Ven por aquí, Hugo. Le damos al botón aquí. Modo race, ahí ya nos pillará, creo que son 17 o ya veremos los kilómetros Y luego si no tenemos ya el modo Tenemos cuatro modos Modo Sport, aquí ya nos pilla los 25 kilómetros por hora Déjame un momento la cámara, Hugo Os cojo la cámara Un momento A ver si puedo enfocar Ahí vamos en el modo race Uh, no puedo, no puedo Esto, esto lo tengo que grabar con el, con el casco puesto Porque tengo que soltar la mano y no puedo, chicos, no puedo Se me va tiene mucha fuerza aquí esto, mucha fuerza. Ese es el modo Sport, pero oh, no puedo, no puedo controlar la potencia. Modo, no puedo, no puedo. Voy con una mano y no puedo, claro. Me tira. Pero en el, en el modo, en el modo Sport o el modo Race, te entrega la potencia de repente los mil vatios y te empuja y te tira para atrás, que es una locura. ¿eh? Entonces ya sale la prueba. Hoy os quería hacer toma, toma Hugo. Os quería hacer el vídeo presentación. Ya os he enseñado el, los, los modos, vale. Agarra un poquito patinete Hugo. Bueno chicos, pues nada, pues este es el, el Smart Giro Crossover. Dual más de 1000 vatios de potencia Full, vamos a full con esto Y lo que os digo, llantas tubules, ¿eh? acordaos chicos No llevamos cámara, si pinchamos No se nos va a pinchar en el momento, se nos va a quedar el clavo metido ¿eh? Llantas de 10 pulgadas y vamos a full O sea que es lo bueno, que ya es martiro Yo creo que ya todos sus patinetes, todas sus unidades Por lo menos en, en la gama alta esta ya Te monta llantas tubules y van de maravilla ¿no? ¿Eh? Lo que os he dicho, todos acabados, súper bien acabados ¿Eh? Muy elegante al tacto Tipo fibra de carbono Neumáticos de off-road con taco Para meternos en pistas, lo que os digo Podemos meternos en barro, en tierra, donde queramos Siempre que no haya mucha agua Porque son motores eléctricos y ya sabéis lo que puede pasar Bueno amigos, por nada Me despido aquí ya del vídeo, como os he dicho Entráis en la página de Smart Giro, ¿vale? Y vais a ver poder todo su catálogo, todas sus unidades todos los patinetes homologados y certificados por la DGT, ¿vale? Ya no hay miedo de entrar en Smart Giro y comprar un patinete. Todo lo que compréis en Smart Giro ya está homologado por la DGT para no tener ningún problema de nada. Así que os invito a que os paséis por la página de Smart Giro, ¿vale? Y vais a ver todo su catálogo que es súper completo. Hay un montón de modelos, de potencias, de estilos, de todo tipo, súper guapos. Y lo mejor de todo, que os vais a poder beneficiar de mi código de descuento Chiqui. Os lo pongo por aquí en pantalla, ¿vale? Y a la hora de hacer la compra en cualquier unidad, como os he dicho en otros vídeos, aplicáis Chiqui cuando os pida código de descuento. ¿Tienes código de descuento? Pues pones Chiqui y veréis que os van a aplicar un código de descuento guapo, guapo. ¿eh? Con toda la garantía de Smart Gear, una marca española eh, de mucha calidad, ¿vale? Una marca premium y lo que digo siempre, no estamos hablando de un patinete chino, una marca rara, nada. Smart Gear, creo que son tres años de garantía o dos años, no estoy muy seguro. Y... Cualquier problema que podáis tener, que no tiene por qué, pero si tuvierais un problema, llamáis al Smart Giro, hay un montón de, de ubicaciones donde, donde viváis, que os van a atender, tenéis un montón de sitios para, os van a recoger o lo podéis llevar para que os cubra la garantía. No es como una marca de fuera, ya me entendéis, de China, etcétera, esos que no están homologados y son de las carreras, es que si os pasa algo, a ver quién nos atiende, qué soporte tenéis después. Smart Giro, tenéis un soporte técnico brutalísimo. Siempre que no que tenéis, ¿vale? Ya sabéis que están limitados a 25 kilómetros por hora y si los deslimitáis o hacéis alguna, alguna cosa, estando en garantía, la garantía la vais a perder. Eso ya lo sabéis, pero bueno, lo recalco, ¿vale? No podéis toquetear nada. ¿Eh? Vale, y también teníamos bocina, ¿no? Creo, ¿no? ¿Bocina? Sí. Ahí tenemos una bocina que suena súper bien, ¿vale? Ya sabéis, luces, bueno, frenos de disco, ¿vale? Las dos ruedas, frena brutal, de aquí una vuelta rápida y nos despedimos del vídeo. Vamos en modo peatón. Uy, la pata, pata, la pata. La pata, la pata, la pata. Monta a Marco, venís conmigo. Monta aquí adelante. Venga, me voy con Marco. Vamos en modo. Ahí vamos en modo. Modo peatón. Pasamos a modo. 
ver, modo eco, ahí desactivamos como os he dicho un motor, ahora vamos con 700 vatios, en vez de con 1000 vatios vamos con 700 vatios, y va muy bien, ¿eh? vamos dos personas ¿eh, chicos, dos personas, pasamos, modo, ¡Upa! cuidado tú, Trimbala. modo eco, modo eco, modo race, a ver, a ver, race, ya se nos pilla unos 15 por hora más o menos y modo sport el sport ya eh vamos dos personas y el sport ya va vamos a full a full va súper bien súper bien eh Tenemos 5 grados, chicos, hace mucho frío, bájate Marco. Gracias, ya está. Y nos despedimos de aquí. Pues nada, chicos, lo que os he dicho. Os dejo en la descripción, como siempre, el enlace de, de mi descuento. Y insisto, entréis en la página oficial de Smart Giro. Os lo pongo abajo para que entréis directamente al enlace y podéis beneficiaros, pido un poquito Marco, podéis beneficiaros de esta marca que la verdad que va chapo. Gracias a Smart Giro eh, una vez más por colaborar con nosotros y mandarnos sus unidades para que las probamos, pagamos lo que queramos con ellos y estamos encantados de que nos sigan mandando los patinetes eh, en el siguiente modelo que nos manden, pues es como siempre, os lo enseñaremos y iremos haciendo cositas yo, este es el vídeo de presentación y lo que os he dicho, más adelante intentaré hacer vídeos con el casco me meteré por la costa, por Zumaya, Italia yo solo, yo os voy a dar un poquito tipo motoblog pero en patinete hoy solamente quería enseñaros este modelo que es espectacular os he dicho las cosas buenas que tiene muchas, casi todas, y dos o tres detallitos que no me han gustado. Pero por eso no vas a estar de compás de patinete. Insisto, son detallitos que quiero que lo tengáis en cuenta. Así que nada, eh, espero que os haya gustado este vídeo y este patinete. Si os ha gustado y queréis dejar un like, ¿verdad Marco? Estaré encantado que lo hagáis y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Un saludo para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós.